Natumai hujambo karibu katika Swahili weekend. Mimi ni Maria Mtani na katika michezo tutakuwa naye akida kilango. Hii ni Afrika Swahili TV. Karibu. Waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Chazi Mujage amefungua duka la bidhaa mbalimbali jijini Dar es Salaam katika eneo la Mlimani City maarufu kwa jina la Danob linalomilikiwa na kampuni ya GSM Group na kuwataka wamiliki kuwapa kipaumbele wazawa. Katika uzinduzi huo, Waziri Mujage amesema kuwa bidhaa zilizoletwa ni nzuri na anafurahi kufungua duka hilo kwani milango ya ajira imeongezeka kwa Watanzania. Tumetengeneza ajira hapo mmepata mia Mna bidhaa nzuri lakini iwe nzuri zaidi. Na ile iwe nzuri zaidi lazima iwe na roko content. Vile vile Mheshimiwa Mwijage amewasisitiza wamiliki wa duka hilo kutumia malighafi za Tanzania katika utengenezaji wa bidhaa zao. Ningependa katika muda mfupi kadri liwezekanavyo zile mbao tunazoweza kutengeneza hapa tutengeneze furniture tutumie sisi alafu tuweze kuuza nje ile mnayosikia uchumi wa viwanda uchumi wa viwanda tunaoutaka ni uchumi wa viwanda jumuishi yani wewe ukira nundu angalau na mimi ni ile paja la kuku Naye balozi wa GSM Zarina Hassan amewataka Watanzania kutembelea duka hilo kwani bidhaa zote zinapatikana. Mimi mwenyewe nimezunguka mkaona kuna vitu vizuri, vitanda, vinini, yani kila kitu. Hamna kwenda sehemu gani unanuaiki, unaenda sehemu gani ukitaka bathroom, ukitaka kitanda, vitu vya jikoni, yani kila kitu kipo hapa. So it, uh, when it comes to quality, mshaona yani quality ni 100%. We don't compromise when it comes to quality in the no. So Watu 40 wamefariki dunia na mamia wengine hawajulikani waliko baada ya siku sita za moto wa nyika ambao umearibu maeneo makubwa ya ardhi katika jimbo la California nchini Marekani. Gavana wa California Jerry Brown amesema kuwa ni moja ya majanga makubwa zaidi kuwahi kutokea katika jimbo hilo na moto huo unazidi kutokana na upepo unaovuma kwa kasi ya hadi kilomita sabini. Akiwa katika ziara Gavana Brown amesema moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni mji wa Santa Rosa ambapo watu 3000 wamehamishwa makazi na uharibifu ni mkubwa zaidi katika mji huo. Huo ni moto mbaya zaidi katika historia ya jimbo hilo mpaka sasa zaidi ya watu laki moja wamehamishwa na vijiji vingi vimegeuka kuwa majivu. Moto huo umesababisha moshi na majivu hadi anga la San Francisco karibu umbali wa maili ya msini na hata kwenda miji ya kusini. Takriban viwanda 13 vya mvinyo vimeharibiwa na mmiliki mmoja wa kiwanda cha mvinyo huko Santa Rosa anasema amesema Moto huo umeharibu mvinyo wa mamilioni ya dola. Ofisi ya mkuu wa mkoa Dar es Salaam imeandaa mafunzo ya siku mbili kwa wenye viti wa serikali za mitaa, kata na watendaji. Mafunzo hayo yatahusu mambo ya utawala bora pamoja na ulinzi shirikishi kuanzia ngazi za mitaa. Benjamin Sita ni mstahiki mmea wa manispaa ya Kinondoni akifungua mafunzo yao amesema yatawajengea uwezo wenye viti wa mitaa na watendaji kuwakumbusha mbinu za uongozi ili waweze kuwahudumia vema wananchi. Tunachofurahia mafunzo haya siku mbili. Kwanza watawakumbusha sheria, kanuni, miongozo. Yatawakumbusha wajibu wao. Yatawakumbusha kwa nini wako pale. Nikawaambia watendaji wao ni wanamwakilisha mkurugenzi. Kuna majengo yanajengwa katika ya barabara, kuna barabara za kupita kwa miguu zimezibwa, kuna kero chungu mzima. Vile vile sita amewataka watendaji kuwa wabunifu kwa kuwa wao ndio waratibu wa mkurugenzi katika kata zao na mitaa. Kwa kero hizi zikimalizwa ngazi ya chini. Huku kwetu kazi inakuwa ni ndogo sana kwa sababu watendaji kule wana mamlaka yote ya mkurugenzi kule chini. Lakini kuna sehemu mtendaji na mwenyekiti wa ni kibali cha ujenzi. 
kipali cha ujenzi kinatolewa na kamati ya mipango miji ya manispa. Lakini mtendaji kule kasain na mtu anajenga. Sasa kuna mapungufu mengi ambayo ni kiataji ya haya na mwisho. Mary Asaini katibu tawala msaidizi ya ofisi ya mkuu mkoa amesema mafunzo hayo ni matokeo ya ziara ya mkuu wa mkoa Dar es Salaam iliyofanyika Novemba mwaka jana. Tulikuta kuna changamoto mbalimbali, kulikuwa kuna masuala ya ardhi kama mlivyokuwa mnaona, kulikuwa kuna masuala ya mikutano ilikuwa haifanyiki kwenye baadhi ya maeneo, kulikuwa kuna migogoro mingi mingi tu. Kwa hiyo tulika nao, tukakaa pamoja, tukangalia ni areas zipi, yani maeneo yapi ambayo tunataka tunatakiwa tuyafanyie kazi ili kuna ni kutoa hizi changamoto. Na lengo letu kubwa ni kuhakikisha kuwa tunamsaidia mwananchi yule wa chini. Tunatatua migogoro, tunapeleka maendeleo kule kwa mwananchi wa chini. Na ndio lengo la, la mheshimiwa rais wetu kuona kuwa tunawapatia tuna wananchi wetu maendeleo, tunaondoa umaskini na kuhakikisha kuwa yani kunakuwa na hali ya, ya, ya usalama katika maeneo kule katika ngazi za msingi. Naye mwenyekiti wa serikali za mitaa Tegeta Pwani Evodi Rashidi ameipongeza ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kuandaa mafunzo hayo na hapa anaelezea. Nitoe shukrani za dhati kabisa kwa ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na almashauri ya manispaa ya Kinondoni kwa kutupa mafunzo haya ya siku mbili wenye viti pamoja na watendaji. Unajua hili kuwa ni changamoto kubwa sana kutokana na na, 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 na na hii migogoro ambayo inaonekana inajitokeza kutokana na utendaji wetu wa kazi hatukuwahi kupata semina ya namna hii wakati huo huo mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Tegeta Luteni Kanali Mstafu Ahaba Moses River amesema wamejipanga vizuri kukabiliana na kero za Tegeta ikiwa ni pamoja na suala la wamachinga kuvamia soko la Kwandevu na kujenga kwenye mitaro ya maji Ukiwauliza wanakuambia kwa sababu mheshimiwa rais alisimama hapa aliturusu lakini swala hilo nimeshakaa na kamati yangu ya mtaa kwamba tutaondoa ili waweze kukaa sehemu ambazo zinastahili mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndio anatakiwa awapangie mahala pa kufanyia kazi sio wao wavamie kwa kisingizio kwamba mheshimiwa rais alisimama hapa alafu wakaamua kukaa kwenye mitaro wanapika wamejenga vibanda kwenye mtaro wa Tano Road hicho hakikubaliki Ofisi ya Taifa ya Takwimu nchini Tanzania imetoa taarifa ya mfumuko wa bei wa taifa ambao hupima kwa mwaka mmoja kuanzia Septemba 2016 hadi Septemba 2017 ambapo umeongezeka kwa asilimia 5.3 kutoka asilimia 5.0 Efraim Kwesigabo ni mkurugenzi wa sensa ya watu na takwimu za jamii amesema kwamba kasi ya maendeleo imeongezeka kulinganisha na mwaka jana na kusababisha mfumuko wa bei kuongezeka kwa asilimia 0.02 na kufikia 0.4. Mfumuko wa bei wa taifa wa mwezi Septemba 2017 Sijui niseme bahati mbaya au umeongezeka umefikia asilimia tano nukta tatu kutoka asilimia tano nukta zero sifuri mwezi agast elfu mbili na kumi na saba hii inamaanisha nini inamaanisha kuwa kasi ya mabadiliko ya bei za bidhaa na huduma mbalimbali kwa mwaka ulioishia mwezi Septemba umeongezeka Akizungumzia mabadiliko ya mwezi na mwaka kwa sigabu amesema kuna tofauti katika baadhi ya bidhaa japo ni ndogo na hapa anafafanua zaidi. Ukiangalia mwa, mwezi Septemba mwaka jana na mwaka huu imefikia kiasi hiki. Sasa huwa tunaongelea mwezi mabadiliko ya mwezi. Mabadiliko ya mwezi ni tofauti na mabadiliko ya mwaka. Mwezi tunaangalia mwezi uliopita na mwezi huu lakini tunapofanya tunapotoa mfumuko wa bei tunaangalia mwaka jana kipindi kama hicho na mwaka huu kipindi kama hiki Sasa mabadiliko ya mwezi hadi mwezi inaonekana kwamba kuna baadhi ya bidhaa ambazo zimeongezeka Ruth Minja ni meneja wa takwimu za ajira na bei amesema kwamba nchi za Afrika Mashariki ambazo ni Tanzania, Kenya na Uganda mara nyingi mfumuko wa bei unafanana japo kwa upande wa Kenya kwa sasa umeshuka. Hali ya mfumuko wa bei kwa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki kwa kuangalia nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda takwimu zinaonyesha kwamba 
mfumuko wa bei nchini Tanzania una mwenendo unaofanana na nchi nyingine za za Afrika Mashariki kwa mfano mfumuko wa bei wa mwezi Septemba 2017 nchini Uganda umeongezeka hadi asilimia 5.3 kutoka asilimia 5.2 mwezi Agosti 2017 kwa unaweza kuona e, kwa mwezi huu nchini Uganda na Tanzania wote tuna mfumuko wa bei ambao unalingana asilimia 5.3 Mtazamaji usinde mbali punde si punde ni habari za michezo. Wadau wa mchezo nchini wameomba kujitokeza kwa wingi katika kudhamini mchezo wa vishale kwani ni mchezo ambao hauna gharama makubwa. Hamisi Suleiman ni afisa mtendaji wa kampuni ya insurance ya Salam Life. Mchezo ambao hauna gharama kubwa kulinganisha na na michezo mingine. Ukidhamini timu ya mpira maana yake lazima uwe na na wachezaji 25 vifaa vya kufanya mazoezi vifaa vya va kuchezea mechi lakini hapa namba za wachezaji inakuwa ni ndogo kidogo halafu hawana gharama kubwa labda wawe na viatu wawe na jezi za juu wawe na bukta wawe na na, na tracksuit kwa hivyo ni mchezo ambao unapata vitu benefits nyingi lakini kwa 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 gharama kwa gharama chache katika hatua nyingine ametoa changamoto kwa wachezaji kwa kuelezea kwamba wadhamini hutoa fedha zao wakitegemea kupata faida zote unapodhamini uh, timu maana unaekeza na kila naekeza huwa anategemea kupata kupata returns kwenye kile ambacho ama kiekeza huwezi kaekeza kwenye biashara ambayo unajua itakupa hasara Redamta Mwesaba ni mchezaji wa mchezo wa vishale anawataka walio na mawazo potofu ya kwamba mchezo wa vishale ni wa walevi waachane na kasumba hiyo mara moja. Naomba niwahakikishie ni, ni kwamba huu mchezo si wa walevi. Siku zote sisi tunasema hivi. Mlevi kama mlevi. Sidhani kama anaweza akanywa aka pombe alafu ukampa vishale kwamba rusha pale. Hawezi kulenga hata siku moja. Huu mchezo ni wa wachezaji kama unavyoona timu. Ebu ni, ni labda niseme kitu kimoja hata mpira wa miguu wapo wanywaji wa kutosha tena naweza nikasema ni na wenyewe ni walevi basi lakini mbona wanacheza kwa nini wasiitwe na wenyewe walevi Hadi sasa madereva 35 wamethibitisha kushiriki katika mashindano hayo na kwa wale watakaofanya vema watazidi kujiweka katika nafasi nzuri ya kushiriki katika mashindano ya Afrika Madereva wanaweza kukata tiketi ya kushiriki katika mashindano ya Afrika ni kutoka Zambia, Uganda, Kenya, Ubelgiji pamoja na Afrika Kusini. Hata hivyo wanaofanya vema hadi sasa katika ARC ni kutoka katika timu ya Multiple Racing chini ya dereva Manvir Barian pamoja na dereva mwenzake Drew Sturrock. Kwa upande wa nafasi ya tatu ni Krista Kisfiditis, Cleven Gomez na Giancarlo Davite. Mashindano hayo ya siku mbili yatakuwa ya kilomita 188.80. Kwa upande wa msimamo ulivyo hadi sasa, Manvir Barian ana jumla ya alama tisini, akifuatiwa na Leori Gomez mwenye alama 65, Cleven Gomez akiwa na alama 38 na Christakis akiwa na alama 36. Nafasi ya tano ikienda kwa Jean Lako Davite mwenye alama 33. Taarifa ya nyota hao kushiriki katika mashindano ya wazi ya Australia imethibitishwa na mkurugenzi wa mashindano hayo. Andy Murray anashika nafasi ya kwanza kwa ubora katika viwango vya mchezo wa tenis nchini Uingereza, hajacheza kutoka mwezi wa sita kutokana na kusumbuliwa na maumivu ya nyama za paja. Maumivu hayo yalimpelekea kupoteza katika hatua ya robo finali katika mashindano ya Wimbledon. Kwa upande wa mwanadada Serena Williams mwenye umri wa miaka 36 amejifungua mtoto wake wa kwanza mwezi Septemba mwaka huu. Hata hivyo wachezaji hao wanaweza kujumuika pia na nyota wengine kadhaa wakiwemo Novak Djokovic pamoja na Stani Warinka. Djokovic amekuwa benchi kwa muda kutokana na majeraha ya kiwiko ambayo yamekuwa yakimkabili 
wakati Stan Warinka na Ken Ishikori raia wa Japan walikuwa wakisumbuliwa na majeraha ya goti. Na kufikia hapo naitimisha swahili wikendi. Mimi ni Maria Mtani. Endelea kutazama vipindi vinavyofuata kutoka hapa Afrika Swahili TV.